प्रिय छात्र छात्री ये भिडियोते साम बेसिक कन्सेप्ट अफ केमिस्ट्री এই অধ্যায়ের কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব যে গাণিতিক সমস্যাগুলো নিট জয়েন্ট কিংবা এমসের পরীক্ষাতে এসেছে সেই গাণিতিক সমস্যাগুলো সংক্ষেপে কীভাবে সমাধান করা যায় সেটাও তোমাদের দেখাবো অর্থাৎ এই গাণিতিক সমস্যাগুলির শর্টকাট মেথড তোমাদের শেখাবো প্রথম প্রশ্নটা দেখো দ্য নাম্বার অফ অ্যাটমস ইন ফিফটি টু গ্রামস অফ হিলিয়াম ইজ এখানে চারটে অপশান দেওয়া আছে এই চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা সঠিক তোমাদের নির্বাচন করতে হবে चलो ये समस्या समाधान करी देखो नम्बर अफ एटम्स बैर कर शर्टकाट मेथड हे जदि पदार्थर भर देवा थे ताके ग्रामानविक भर दिए भाग करो तो नम्बर अफ मोल्स बड़ोबे ये नम्बर अफ मोल्सर साथे एवोगार्ड संख्या गुण करो तो हमें नम्बर अफ मलिकुल्स बैरिए जाए नम्बर अफ मलिकुल्सर साथे एखे एक फैक्टर इे गुण करो जार नाम हे एटमिसिटी बाणविकता पाराणविकता कि को एक अणु से कटा परमाणु द्वारा गठित जमन अक्सिजें क्षेत्र एट दुई ओजन गैसर क्षेत्र एट तीन एमोनियर क्षेत्र एट चार तेल एटाई हे नम्बर अफ एटम्स परमाणु संख्या से एक दिए लेखो ये नम्बर अफ एटम्स कि बोल आवा शो प्रथम भर के ग्रामानविक भर दिए भाग करो তাহলে পাওয়া যাবে মূল সংখ্যা এই মূল সংখ্যাকে অ্যাভোকাডো সংখ্যা দিয়ে গুণ করো তাহলে পাওয়া যাবে নাম্বার অফ মলিকুল এই নাম্বার অফ মলিকুল এর সাথে যদি অ্যাটমিসিটি আমরা গুণ করে দিই তাহলে পাওয়া যাবে নাম্বার অফ অ্যাটমস তাহলে কি বললাম পদার্থের ভরকে গ্রামানবিক ভর দিয়ে ভাগ করো সেটা মোল পাওয়া যাবে মোলের সাথে অ্যাভোকাডো সংখ্যা গুণ করো সেটা নাম্বার অফ মলিকুল পাওয়া যাবে বা অণু সংখ্যা পাওয়া যাবে অণু সংখ্যার সাথে অ্যাটমিসিটি বা পারমাণবিকতা গুণ করো তাহলে পরমাণু সংখ্যা পেয়ে যাবে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে সেখানে দেখো পদার্থের ভর অর্থাৎ হিলিয়ামের ওয়েট দেওয়া আছে বাহান্ন গ্রাম হিলিয়ামের গ্রাম আনবিক ভর সেটা হচ্ছে চার গ্রাম এখন নাম্বার অফ অ্যাটমস বের করতে হবে অর্থাৎ এক্সের মান বের করতে হবে আমরা জানি এক্স মান ডাব্লু বাই এম ইন্টু এন এ ইন্টু এ এখানে ডাব্লু হচ্ছে বাহান্ন গ্রাম এম হচ্ছে চার গ্রাম এন এ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি और एखे इे अर्थात हिलियम एटमिसिटी एट ओन पाराणविकता ओन अर्थात हिलियम अणु एक मात्र परमाणु द्वारा गठित ओन दिए गुण करो ये काराटी करो थार्टीन थार्टीन साथ ही गुण करो ये इटा लेखा जाए सेभेन पॉइंट एट टू नाइन इंटू टेन टू दि पावर टोटी फोर अर्थात अपशन सी हे सठिक अन्सार वेक्ट अन्सार चलो ये समस्या समाधान करी दिस्टेम दैट कन्टेन द मैक्सिमाम नम्बर अफ एटम इज अपन ए हे फोर पॉइंट टू फाइव ग्राम अफ एमोनिया अपशन बी हे एट ग्राम अफ अक्सिजें अपशन सी हे टू ग्राम अफ हाइड्रोजें अपशन डी हे फोर ग्राम अफ हिलियम अर्थात य चारटे अपशन देव है कौन क्षेत्र में मैक्सिमाम नम्बर अफ एटम आता निर्णय करते हैं তাহলে ফোর পয়েন্ট টু গ্রাম অফ অ্যামোনিয়া এতে আমরা যদি পরমাণু সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা লিখব ডাব্লু বাই এম ইন্টু এন এ ইন্টু এ এখানে ডাব্লুর মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ গ্রাম তাহলে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ গ্রাম এম এর মান হচ্ছে অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে সতেরো সতেরো গ্রাম দেখো নাইট্রোজেনের হচ্ছে চোদ্দো যোগ হাইড্রোজেনের এক গুণ তিন তাহলে এটা হচ্ছে সতেরো মলিকুলার ওয়েট গুণ এন এ এন এ রেখে দিলাম অ্যাভোকাডো নাম্বার ইন টু ইয়ে এ হচ্ছে পারমাণবিকতা বা অ্যাটমিসিটি এখানে 
অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে হবে দেখো একটা নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটে হাইড্রোজেন পরমাণু মোট চারটে পরমাণু তাহলে ফোর এর মান হবে ফোর এটা কাটাকাটি করো গ্রাম গ্রাম কেটে দাও ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এর সাথে চার গুণ করলে হয় সতেরো তাহলে এখানে চার এই চারের সাথে এটা কেটে দাও তাহলে থাকলো এনএ অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ গ্রাম অফ অ্যামোনিয়াতে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যক পরমাণু আছে এবার এইট গ্রাম অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমরা পরমাণু সংখ্যা নির্ণয় করব তাহলে ডব্লু বাই এম ইন্টু এন এ ইন্টু ইয়ে তাহলে ডাব্লুর মান বসাও এইট গ্রাম অক্সিজেনের ক্ষেত্রে এম এর মান হচ্ছে থার্টি টু তাহলে থার্টি টু বসাও এন এ ছিল এন এ লেখো গুণ এ এর জায়গাতে লেখো অক্সিজেনের অ্যাটমিসিটি বা পারমাণবিকতা হচ্ছে দুই তাহলে দুই লেখো এবার কাটাকাটি করো তাহলে আট তাহলে চার থাকবে এখানে এটা কাঠো তাহলে দুই হবে তাহলে হচ্ছে এন এ বাই টু অর্থাৎ অ্যাভোকাডো সংখ্যার অর্ধেক এর ক্ষেত্রে হিসাব করো তাহলে ডব্লু বাই এম ইন্টু এন এ ইন্টু এ তাহলে এখানে ডব্লুর মান হচ্ছে দুই গ্রাম তাহলে দুই গ্রাম লেখো হাইড্রেনের ক্ষেত্রে গ্রাম অনেক ভর হচ্ছে দুই গ্রাম গুণ এন এ গুণ এ হাইড্রোজেন হচ্ছে অ্যাটমিসিটি দুই তাহলে এটাও কাটাকাটি করো দুই হ্যাঁ দুই কেটে গেল গ্রাম গ্রাম কেটে গেল তাহলে টু এন এ হিলিয়ামের ক্ষেত্রে হিসাব করে দেখো হিলিয়ামের ক্ষেত্রে তাহলে ডব্লু বাই এম ইন্টু এন এ ইন্টু এ চার গ্রাম বাই চার গ্রাম ইন্টু এন এ ইন্টু এ এর মান হচ্ছে এখানে এক হিলিয়ামের পারমাণবিক কথা হচ্ছে এক তাহলে এটা গুণ করো ফোর গ্রাম ফোর গ্রাম কেটে দাও তাহলে এন এ পরমাণুর সংখ্যা দেখো অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে এন এ অক্সিজেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে এন এ বাই টু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে টু এন এ আর হিলিয়ামের ক্ষেত্রে এন এ এখানে হাইড্রোজেনের পরমাণুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ অপশান সি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার পরের প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাটমিক ওয়েট অফ অ্যান এলিমেন্ট এক্স ফর হুইস এ স্যাম্পেল কন্টেনিং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু অ্যাটমস ওয়েট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম আবার বলছি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাটমিক ওয়েট অফ অ্যান এলিমেন্ট এক্স ফর হুইস এ স্যাম্পেল কন্টেনিং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু অ্যাটমস ওয়েট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম এখানে চারটে অপশান দেওয়া হচ্ছে কোন অপশানটা সঠিক সেটা নির্ণয় করতে হবে এখানে দেখো পরমাণু সংখ্যা দেওয়া আছে এক্স সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু এতগুলো পরমাণুর ভর দেওয়া আছে ডব্লু সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম বের করতে হবে পারমাণবিক ভর বা অ্যাটমিক ওয়েট এই অ্যাটমিক ওয়েটটা আমরা লিখতে পারি মলিকুলার ওয়েট বাই অ্যাটমিসিটি আগের ওই যে নিয়মটি বলেছি ওই নিয়মটি এখানে অ্যাপ্লাই করো অর্থাৎ ডব্লু বাই এম ইন্টু এন এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এক্স ডব্লুর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম এম আমরা জানি না তো এখানে নিলাম এম এন এ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু এ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু এবার আমাদের মান বের করতে হবে ই এর মান অর্থাৎ এম বাই ই এর মান বের করতে হবে ওর এম বাই এ এমটা এপারে নিয়ে চলে যাও এটাকে এপারে নিয়ে চলে যাও তাহলে এম বাই এ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু এবার কাটাকাটি করো এখানে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু আর টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কাটলে থাকবে দশ এবার এই ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ এ দশ মিনিট তুলে দাও এ দশ মিনিটটা তুলে দাও এর দেখো এর সাথে দেড় গুণ করলে এটা হয় তাহলে এটা কাটো এটা কাটো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লেখো এবার এর সাথে এটা গুণ করো তাহলে হবে সিক্সটি পয়েন্ট টু টু বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা কাটারি করো তাহলে প্রায় চল্লিশ আসবে এটা ষাট তাহলে ডেট দিয়ে ভাগ করলে 
প্রায় চল্লিশ আসবে তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি 